ഹലോ ഞാൻ പീറ്റർ ജോസഫ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികമായും അറിയാത്ത കുറേ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില സീക്രട്ടുകൾ ഞാനിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു അൻപത്തേഴ് വയസ്സായി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഇതിൽ നിന്നാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്കിന്ന് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് അന്ന് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസും ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അത് അതാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനിപ്പോൾ കഴി അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായ മിസ്റ്റർ ഒളിമ്പിയ അമച്ചർ മിസ്റ്റർ ഒളിമ്പിയ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ യുവാക്കളോടൊപ്പം അമ്പത്തേഴ് വയസ്സിൽ എനിക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യനായിരുന്നു അത് ഈ അമ്മ പരിക്ക് മൂലമാണ് ഞാനത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിട പറഞ്ഞു തന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ പറയും ഞാനത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഇനി എന്തിനാ പരിക്കൊക്കെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു തുടങ്ങി പരുക്കുകളെ എങ്ങനെ മാറ്റണം മസിലുകളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് പരുക്കുകളെ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നുള്ള കുറേ ടെക്നിക്കുകൾ ഞാൻ പഠിച്ചു എനിക്കറിയാം ഓൾറെഡി അറിയാം എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നാലും ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ വാങ്ങിച്ചു അടുത്ത മാസം സെപ്റ്റംബറിൽ മലേഷ്യയിൽ ഏഷ്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഏഷ്യ പസഫിക് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഏകദേശം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് ലെവലിൽ എൻ്റെ പഴയ ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ എങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ യുവത്വം ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് അവനവൻ്റെ രീതിയിൽ ശാരീരിക ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ യുവത്വം നിലനിർത്തുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും ഈ ഹോർമോൺ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏജിങ് വരും മനുഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവർ എൺപത് വയസ്സ് വരെയും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ മാതിരി തന്നെ ഒരുപാട് കഠിനമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ യാതൊരു നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഈ എന്താ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഒരു ഡിസീസും അവർ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല ജോയിൻറ്റ് പെയിനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ യുവാക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിന് ഇന്ന് നമ്മൾക്കത് സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് സീക്രട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മെഡിക്കൽ ജേണൽ വായിച്ച് പഠിച്ച കൈസാണത് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ശരിയായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ അധ്വാനമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് ശരിക്കും സയൻറ്റിഫിക് ടേം പറയുന്നത് വിദിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് മുക്കാൽ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാക്സിമം മസിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്കുകൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇങ്ങനത്തെ ജോലികൾ തന്നെ ചെയ്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒ
അവർ പണ്ടത്തെ എൺപത് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ആ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് പണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൽ വന്നിരുന്ന അസുഖത്തിന് പേരുണ്ടായില്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായില്ല മരുന്നുണ്ടായില്ല അവരത് കഴിഞ്ഞ അസുഖം വന്ന് മതിക്കും ഇന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ആ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യൻ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ ജിമ്മിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ യുവാക്കളുടെ കൂടെ മത്സരിക്കാനും വിജയിക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലും ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആയാസപ്പെട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യരുത് വ്യായാമം ചെയ്യരുത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ രോഗികളാക്കി തീർക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിറപ്പിച്ചാൽ മതി ചൂടാക്കിയാൽ മതി ബെൽറ്റ് കെട്ടിയാൽ മതി വയർ കുറയും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സ് പാക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ട് ശുദ്ധമായ തട്ടിപ്പാണ് പലയിടത്തും നടക്കുന്നത് ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുള്ളൂ നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു സംശയം സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഈ ഫിസി ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ഒരുപാട് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നടന്നാൽ മതി ഇത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്താൽ മതി ചിലർ പറയും ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഇനി പലരും പറയും ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് കൊള്ളില്ല ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതായത് ഫിറ്റ്നസ് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജോയിൻസിൻ്റെയും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻസിൻ്റെയും ബലം എന്ന് പറയുന്നത് മസിലുകളാണ് ആ മസിലുകൾക്ക് ബലമില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസ് ബലമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാഗം ഫിറ്റല്ല അപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് ടോട്ടൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജോയിൻസിൻ്റെയും ബലം അതിനുള്ള മസിലുകൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ആവശ്യമുള്ള മസിലുകൾ ഉണ്ടാവണം അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവിത ജീവിത പല കാര്യങ്ങളിലും പല ബലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിന് ബലം ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് തേയ്മാനം വരും ആ ജോയിൻസിന് ക്ഷതം വരും അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ജോയിൻ പെയിനുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് അവസാനം ബെഡ് റിട്ടൺ ആവുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ ഫുൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മസിലുകളുടെയും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്നാൽ യോഗ നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നടത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടത്തി ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് നടത്തി എന്ന് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ നടത്തി ഒരു ഫുൾ വ്യായാമം അല്ല അത് ഒരു നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പാദം മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ പാദത്തിന് ആവശ്യത്തിൽ അധികം ജോലി കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വിരലുകളും ഈ ആങ്കിളും മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളതൊരു എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ എന്തെല്ലാം എത്രയോ മസിലുകൾ നമുക്കുണ്ട് വേറെ എന്തെല്ലാം തരം എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ ഈ നടത്തി തന്നെ പിന്നെയും ജിമ്മിൽ പോയാലും നടക്കണം വേറെ അവിടെ ട്രെഡ്മില്ലിൽ കയറി നടക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബാക്കി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല അതിലുപരിയായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് യോഗ എക്സസൈസിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് യോഗ നല്ലതാണ് ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് എക്സസൈസാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് അതിൽ എല്ലാ എക്സസൈസും ആവുന്നില്ല മനുഷ്യർ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്തിരുന്ന രീതികളാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൂർവികർ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ആരാണ് യോഗ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് യോഗ ചെയ്തിരുന്നത് മുനിമാരും ആശ്രമത്തിലും ഗുഹകളിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ അവർക്ക് ഒരുപാട് മണിക്കൂറോളം ദിവസങ്ങളോളം ഒരേ രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ മെഡിറ്റേഷനും മാനസികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ പാകത്തിനുണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു അത് ഇന്ന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജിമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രെങ്തനിങ് വേണം സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് മറ്റേ യോഗയിലില്ല അതിനകത്തുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെച്ച് ഫ്ലെക്സ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സ്ട്രെങ്തനിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകും ജോയിൻസിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിമ്മിൽ നല്ല ജിമ്മുകളിൽ ചെയ്യുമ്പ
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കേട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറച്ച് കാലം ജിമ്മിൽ പോയി രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ജിമ്മിൽ പോയി എന്നിട്ട് അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ള മസിലുകളെല്ലാം തൂങ്ങിപ്പോവും ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പേശികളാണ് അതൊരിക്കലും തൂങ്ങില്ല പിന്നെ മസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോയിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ മസിലുകൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റിയും ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഏത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരായാലും വോളിബോൾ കളിക്കുന്നവരായാലും അവർ ആ ആക്ടിവിറ്റി ഫിസിക്കൽ ഇപ്പം ലോഡിങ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായാലും കൂലി പണിക്ക് പോകുന്നവരായാലും അവർ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവർ മറ്റുള്ള വെറുതെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് തൂങ്ങും എക്സസ് വരുന്ന ഊർജ്ജമാണ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവരും അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് വരും അതാണ് തൂങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ജിമ്മിൽ പോയതുകൊണ്ട് മസിലൊന്നും തൂങ്ങാൻ പോകണില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വയർ കുറയ്ക്കാൻ എന്താ എളുപ്പമാർഗം എനിക്കൊന്ന് വയർ കുറയ്ക്കണം വയർ കുറയ്ക്കാൻ എന്താ എളുപ്പമാർഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വയർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എക്സസൈസായിട്ട് വരുന്ന ഊർജ്ജം നേടിയ രൂപത്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് ആ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫാറ്റിനെ ആ എങ്ങനെ കലോറിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ചിലവാക്കാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ എത്ര കലോറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അറിവുണ്ടാവണം നമ്മളൊരു അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ